Hello, good day again mga lodi and welcome back to my channel. So dito naman tayo sa panibago natin video mga lodi. Ilang outlet nga ba ang pwede natin ilagay sa 20 ohms breaker mga lodi? So itong question na to is uh, napaka common sa mga taong nagsisimula pa lang and sa mga taong gusto matuto ng basic electrical mga lodi. So ilan nga ba ang outlet ang mailalagay natin sa 20 ohms breaker? Sa mga bago pa lang sa channel ko, uh, don't forget to subscribe. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos sa mga in-upload ko mga Lodi. So simulan na natin. Tara! Meanwhile, at the Hall of Justice. So ito nga yung tanong ng karamihan. Especially dun sa mga bago and sa mga nagsisimula pa lang. And then sa mga gustong magkaroon na idea about outlet. So first of all mga Lodi is meron tayong mga sinusunod na mga standard code. So, ayon sa NEC or National Electrical Code and sa PEC or Philippine Electrical Code is meron tayong kailangan sundin na mga standard para sa safety and guidelines ng mga trabaho natin, ng mga ginagawa natin based on sa electrical mga lodi. So, in case of outlet mga lodi, so meron silang binigay na uh, standard para sa mga outlet. Sa breaker is, in sa topic nga natin is 20 amps breaker. In 20 ohms breaker is ito yung ginagamit natin para sa breaker ng mga outlet mga lodi. So meron din tayo mga 15 amps na usually ginagamit natin naman is sa mga lighting fixture natin mga lodi. So standard dyan mga lodi. So bakit nga ba 20 amps ang ginagamit natin mga lodi? Bakit hindi 30? Bakit hindi 40? Bakit hindi 50? So, magbabase ang mga circuit breakers natin base sa load natin mga Lodi. So, ang load is magbabase naman siya sa wiring natin mga Lodi. So, sa wiring is sila yung magdadala ng load natin papunta dun sa breaker. So, kailangan silang maging equal. Hindi pwede yung mas mataas ang breaker natin then mababa ang uh, cable capacity ng cable natin. So, need nila ng equal in terms of relationship ng breaker and cable. Sa load is in general mga mga Lodi, sa mga katulad ng industrial places like mga office or usually sa mga houses, isang ginagamit talaga is 20 amps breaker mga Lodi. So, ang cable niyan is number 12 AWG. So, number 14 AWG sa 15 amps breaker. Meanwhile, at the Hall of Justice. So, sa outlet mga Lodi, meron tayong 20 ohms breaker. So, ilan ang malalagay natin na outlet? In NEC, uh, kailangan na allowable sa isang breaker is 80% lang mga Lodi. So, if we have a 20 ohms breaker, so need nya lang is 80%. So, if ta-times nyo yung 20 sa 80%, so ang lalabas dyan is 20 times 40. Point eight. So, ang lalabas dyan is 16. So, 16 is allowable ampere na pwede natin i-load sa 20 amps natin. So, napaka-safe na yun mga Lodi. So, magagamit natin yung 16 amps na yun para sa mga appliances, sa mga household appliances sa ating bahay na safe. If we have 20 amps, hanggang 16 amps lang ang gagamitin natin na load para dun sa breaker na yun. Ilang outlet ang malalagay natin? So, kukumpitin natin ito mga Lodi. In 16 ampere, Ayon sa, sa NEC din is National Electrical Code like yung 180BA. So in terms of uh, unit, ang ginagamit nila dito is ang watts. So 180 watts uh, para sa isang receptacle. So yun yung magiging reference natin uh, para makompute natin kung ilang outlet ang meron sa 20 amps breaker mo. 180 watts, kailangan natin convert sa ampere. 180 watts, ay divide natin sa 220. Is ang lalabas is 0.81 mga lodi. So, 0.81 ampere. So, 16 ampere divided by 0.81 amps. So, 19.7 na outlet ang allowable na may kapit para sa 20 ohms breaker. So, yung 19 outlet na yon is malalagyan natin na 180 watts or 0.81 ampere is mamimit natin ang standard ng sinasabi ng NEC or ng PEC na in every receptacle is 180 watts. So, sa tingin ko naman is hindi naman tayo makapaglagay ng ganong karaming outlet para sa isang circuito lang mga Lodi. So, alam ko naman na minimal din ang paggamit ng outlet sa mga 
small houses lamang malodi. Sabihin natin na medium house lang. Sa tingin ko is hindi natin magamit yung 20 outlet para sa breaker na yung malodi. In terms of household, ginagamit natin ng mga appliances para sa bahay malods. Based on my experience is halos ang nagagamit lang dun sa mga circuit na yon is uh, nasa half lang ng computation malodi. So, ang compute kasi is 19.7 if i-round off natin is sabihin natin na 20 outlet mga Lodi. So, ang gagamitin ko lang dyan mga Lods is half lang mga Lodi. So, kalahati lang. So, sa 10 outlet na yon is hindi naman na ganun ka dami yung mga Lodi. So, sa isang small house uh, para sa mga outlet is 10 is napaka basic na mga Lodi. So, pwedeng pwede na yung 10 outlet. So, meron tayong allowable pang bilang ng outlet para for the future or para kung may additional tayo na gagawin. So, yung 10 is, sa tingin ko, is uh, okay na okay na yung mga Lodi. So, 10 outlet ang pwede natin malagay o para sa akin is 10 lang yung malalagay natin. So, yung 10 pieces na yun is very safe na gamitin mga Lods in terms of sa mga household appliances na mga ginagamit natin. So, if meron tayong mga aircon or mga, mga high loads na tinatawag like mga motors, aircon or mga water heater, so need natin i-separate yung mga devices na yan mga Lodi. Especially yung mga rep and mga oven natin ng mga tataas ang wattage. So, kailangan is i-separate talaga ang mga devices na yan. So, naka-separate na breakers sila. So, wala naman talaga exactly kung ilang outlet yung nakalagay sa 20 ohms mga Lodi. So, magbabase yan dun sa, sa household na gagawin ninyo. Like yung mga rooms, kung ilang rooms yan, kung ilan yung sala, kung ilan yung kitchen. Basically is normal ang 20 amps para sa outlet. Pwede natin gamitin is 10 pieces. Or conforme sa nagpapagawa ng bahay mga Lodi. If like niya nakaseparate ang outlet para sa sala, then outlet para sa mga kwarto, is pwede naman gawin yung mga Lodi. So, pwede kayong maglagay ng 20 amps para sa sala, then isang 20 amps para sa mga rooms. So, separate pa yung mga aircon, then yung mga oven, yung mga high loads na tinatawag mga Lodi. So, mas maigi is mag stick tayo dun sa standard na ginagamit natin mga Lodi. If we have a 20 amps breaker, so mas maigi na is 10 outlets lang yung gamitin natin para dun sa breaker na yun. So, may mga allowable pa naman na percentage yan mga Lodi. Pwede natin isagad ng 100% to. If aayon sa NEC is if hindi continuous na ginagamit yung mga appliances nyo. So, if we have a uh, outlet, 10 outlet na may mga naka-plug, then continuous running yan na 3 hours or more than, it will vary dun sa breaker na 100% ang tripping ability ng breaker natin mga Lodi. So, so, para mamit natin yung standard, if tataas tayo dun sa 3 hours na load limit ng mga appliances, dun sa 10 outlet na yon is kailangan natin ng magdagdag ng uh, ampere ang breakers natin. So, sa tingin ko naman is hindi naman tayo gagamit ng 10 outlet na continuous running more than 3 hours na sabay-sabay yung 10 outlet na yon sa bahay mga Lodi. So, in terms of household is hindi naman gumagana na ang outlet ng ganun. So, naka-specify lang ang bawat gamit ng mga outlet na nilalagay natin sa bahay mga Lodi. So yan lang mga Lodi, uh, ganyan lang ang pagkuha ng uh, kung ilang outlet ang kailangan sa 20 amps na breaker. In 20 amps breaker, uh, for reminder is, ang ginagamit natin na cable is number 12 AWG. So meron silang relationship niya mga Lods in terms of wire and uh, circuit breaker. So wire is AWG number 12, then 20 amps breaker. Then 10 pieces receptacle mga Lodi. So yun yung gagamitin natin. Meanwhile, at the Hall of Justice. So dito ko na natapusin ang video ko mga Lodi. Sana is may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. <laughs> so ito is a uh, related lang sa mga naging experience ko. So isineshare ko lang ito sa inyo mga Lods. So sana is kahit paano is may ipaabot ko sa inyo ito mga Lods. So paano mga Lods? Thanks for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang. <laughs> Click nyo yung notification bell para manotipi kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin. Para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko mga Lodi. So thanks for watching. Peace man.